خلافتنا بنا سور فتية عظيم شأنها بين البرية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asrih Laziz. These are from various virtual mulakats from Ahmadis all over the world. Let's start our program with the very first question. His Holiness Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Asrih Laziz presided over a virtual mulakat with Nasirat from Germany on the 22nd of January 2023, in which a Nasirat member asked, what should I do when non-Muslim girls in school dislike me wearing the headscarf? Let's take a look at what Hazur said. My question is, do I Muslim girls friend, what do I do? پہلی بات ان سے یہ کرو مذہب تو ایک طرف رہا میں مسلمان ہوں تم عیسائی ہو یا تم خدا کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی یا کوئی مذہب نہیں ہے تمہارا لیکن اس کو چھوڑو اب تم نے سکرٹ پہنی ہوئی ہے یا فراک پہنی ہوئی ہے یا منی سکرٹ پہنی ہوئی ہے تمہاری اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تم اس کو اچھا سمجھتی ہو تم نے پہن لیا اب جس چیز کو میں اچھا سمجھتی ہوں میں نے پہن لیا اب یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں نا تمہاری عمر کی لڑکیاں ہی ہوں گی نا ان کو سمجھاؤ دیکھو جو تمہیں اچھی چیز لگتی ہے تم پہنتی ہو جو مجھے اچھی چیز میں پہنتی ہوں اچھا لگنے کے علاوہ ان سے کہو کہ میں ایک مذہب کو ماننے والی لڑکی ہوں اسلام کو ماننے والی لڑکی ہوں اور اسلام میں ایک ڈریس کوڈ بھی ہے لڑکیوں کے لیے ابھی تو تم بارہ سال سے کم ہو تمہارے اوپر پردہ اور حجاب تو لازمی نہیں ہے جب تم جوان ہو جاؤ تب وہ پردہ اور حجاب لازمی ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں لیکن ابھی تم کم از کم سر ڈھانکنا ہے آ کا اظہار کرنا ہے لڑکیوں کو چاہیے کہ حیا کا اظہار کریں اسکارف لے لیا کرو دوپٹہ نہ بھی پہننا ہو تو اسکارف لے لیا اگر ان کو اعتراض ہے تو تم اسکارف پہن کے چلی جایا کرو باقی مسجد میں آتی ہے دوپٹہ لے لیا کرو اسکول میں نہ دوپٹہ لیا کرو اسکارف پہن لیا کرو لیکن ان سے کہو میں تمہارے سے ڈر کے یا تمہاری پسند کی وجہ سے نہیں کر رہی تمہیں تم پسند ہے تم کرتی ہو کام جو مجھے پسند ہے وہ میں کام کرتی ہوں اس میں لڑنے کی اور جھگڑنے کی اور برا منانے کی ضرورت کیا ہے ان سے کہو ہم انسان ہیں ہمیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہم کس طرح ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں ہم کس طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اصل چیز ہے یہ انسان کا کام ہے باقی دوپٹہ لینا یا نہ لینا یہ باقی باتیں ہیں اور یہ پہلے انسانی باتیں بتا کے پھر بتاؤ کہ ہاں ایک زائد چیز بھی ہے جس کی میں نے پابندی بھی کرنی ہے اور وہ میرا مذہب ہے جب میں بڑی ہوں گی جوان ہوں گی تو پھر مجھے یہی حکم ہے کہ میں دوپٹہ بھی لوں سر پہ حجاب پہنوں اور اپنا لباس کو حیا دار رکھوں اور ایک پردے کا جو کم از کم معیار ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کروں For our second question, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asrih al-Aziz presided over a virtual mulaqat connecting with members of Lajna Imaila from Italy on the 14th of May 2023. A member of the Lajna posed the following question. Should we file a complaint against an Ahmadi who is a hypocrite or leave the matter to Allah? Let's look at what Hazul said. My question is, what is the question of the Surah Al-Munafiq? اور اگر ہم کسی شخص میں منافقت محسوس کریں جو احمدی تو ہو لیکن جماعت اور اس کے بانی کی بےعزتی کرتا ہو بے باتیں بھی کرے اور شک کرتا ہو کہ جماعت سچی ہے یا نہیں اور اس کے بات کرنے کے انداز سے محسوس ہوتا ہو کہ وہ نہ تو یہاں کا ہے اور نہ وہاں کا اور جماعت سے خود نکلنے کی جرت بھی نہ ہو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شکایت جماعت کو کریں یا پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں جزاک اللہ حضور بات یہ ہے کہ منافق تو ہر زمانے میں ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونے کے باوجود اس کے منافقت کو صرف نظر فرماتے رہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا 
کہ یہ منافق ہے اور یہ بھی فرما دیا اس کے مرنے پر کہ چاہے جس کے لیے مرضی مغفرت کی دعا مانگوں کو بھولنی ہوگی تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے تو یہ منافقت تو ہر زمانے میں رہی اور اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں لیکن منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کھل کے اپنے اظہار کی ضرورت نہ ہو وہ سامنے سامنے کچھ کہتا ہو جماعتی عہدے داروں سے جب مخلصین سے ملے تو اور اس کا نظریہ ہو جماعت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں لیکن جب وہ بیٹھا ہو اپنے دوستوں اور ہم خیالوں کے ساتھ تو وہ مختلف باتیں کرے تو ایسے لوگ اگر تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر بھی جماعت ان سے صرف نظر کرتی ہے تو صرف اس لیے کہ شاید ان کی تربیت ہو جائے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بگاڑ سے جماعت میں زیادہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان کو سزا دے کے ان کو نکالا بھی جاتا ہے جماعت سے ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں جماعت کو نہیں پتہ اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس کسی کے علم میں آ رہی ہے جماعت سے اخلاص کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ شخص ایسی باتیں کر رہا ہے پھر اس کو بلا کے اس سے تحقیق بھی کر لی جائے گی پوچھا بھی جائے گا اس پہ نظر بھی رکھی جائے گی اور اگر وہ پھر بھی اپنی ایسی باتیں جاری رکھتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو جماعتی نظام ہے وہ کاروائی بھی کرتا ہے اور کرے گا For our third question, which is from a virtual mulaqat with university graduates from Germany on the 28th of May 2023, a graduate asked Beloved Hazul, what qualities should a teacher try to instill into their students to help them recognize the message of God? My question is that a teacher should try to 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 try اپنا نمونہ دکھاؤ اور اپنا مثال اگر قائم کرو اپنے تجربات بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا پرسنل ایکسپیرینس ہے کبھی کبھی جو کیجول گفتگو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کے وہاں نارمل ڈسکشن میں باتوں باتوں میں بیان کر دیا کیا ایکسپیرینس ہے یا لیکچر دیتے ہوئے بعض ایکسپیرینس بعض دفعہ آتا ہے کوئی مثال دینی پڑتی ہے تو ایسی مثال دی جن کو خیال پیدا ہو لڑکوں کو کہ ہاں خدا تعالیٰ بھی ہے اور پھر وہ ان کی بھی توجہ آہستہ آہستہ اس طرف ہوتی ہے کیونکہ عموماً تو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں تقریباً سیکنڈری اسکول میں پڑھاتی ہیں جی حضور تو ساٹھ ستر فیصد اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی انڈیفرینٹ ہیں مذہب کے معاملے میں وہ کہتے ہیں ہاں جب بڑے ہوں گے نا ہم اما ابا کی عمر کو پہنچیں گے تو دیکھیں گے مذہب کیا چیز ہے سوچیں گے ابھی تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ان کو مذہب سے تو جب مذہب سے تعلق نہیں نہ خدا سے تعلق ہے ان کا کوئی اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اگر مانتے بھی ہیں مذہب کو اور خدا کو تو وہ کبھی کبھی اتنے ریگولر پریکٹسنگ مذہبی لوگ نہیں ہیں خاص طور پہ جب عمر چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے ماحول دیکھ کے بھی تو اس میں یہی ہے کہ اپنے تجربات جو ہیں پرسنل تجربات اگر کسی کو ہوں وہ بیان کرے تو اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا خود اللہ سے تعلق پیدا کریں پھر باقیوں میں بھی کہانی کہانی میں بتا کے کریٹ کر سکتی ہیں انٹرسٹ ٹھیک ہے نا جی جزاک اللہ ساری ذمہ داری آپ پہ پڑ گئی For our fourth question, we will turn to Canada, where Hazrat Khalifatul Al Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, chaired a virtual mulaqat with Waqfirat the Noor members on the 11th of June 2023. A member asked beloved Hazul, what is the significance of rukhsati in Islam and why individuals are instructed not to meet their spouse alone after their nikah? Let's take a look at Hazul's response. My question is, what is the significance of Ruxati in Islam and why are we often instructed not to meet our spouse alone after the nikah and prior to the Ruxati? The thing is that you are absolutely right. You are saying that Islam is a nikah. Ruxati is our traditional marriages. Once 
لکھا از پرفارمڈ تم آزاد ہو میاں بیوی بن گئے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میاں بیوی بن گئے اب چاہے رخصتی کرو یا مسجد سے نکاح کے بعد خامن یا لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے جائے ہیں کوئی ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکیں تم بات ٹھیک کر رہی ہو ہاں کیونکہ ہماری روایتیں ہیں ایسی اور ہم انفلوئنس ہو گئے بہت سارے انڈو پاکستان میں رہنے والے انڈین کلچر سے ہندو کلچر سے یا وہاں کے ٹریڈیشنل کلچر جو تھا اس سے اس لیے ہمارے یہاں رخصتیوں وغیرہ کا خاص اہتمام ہونے لگ گیا کہ جی رخصتی ہونی ہے ادر وائز نکاح جو ہے وہی اصل چیز ہے اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ بجائے شادیوں پہ خرچ کرنے کے اول تو نکاح سے پہلے ایک منگنی کا فنکشن ہوتا ہے اس پہ جی ہم نے انگوٹھی پہنانی ہے ٹھیک اس پہ ایک دھوما دھوم اور دعوت شاوت ہوتی ہے پیسے ضائع کیے جاتے ہیں پھر نکاح ہوتا ہے پھر نکاح کا فنکشن کرتے ہیں ایک اور پیسوں کا خرچہ ٹھیک پھر نکاح ہو جائے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی شادی ہونی ہے اب شادی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے شادی سے دو دن پہلے ایک دن پہلے پھر مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں ہیں وہ مہندیاں جب تک نہ لگیں دعوتیں نہ ہوں ڈھول ڈھمکے نہ ہوں گانے بجانے جائیں ہوں دو سو آدمیوں کا دعوت نہ ہو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی لڑکے والوں کی اور لڑکی والوں کی کہ نہیں جی مزہ نہیں آیا ہیں تو مزہ یہ تو بات نہیں پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے پھر شادی پہ خرچ کرتے ہو تو ایک فنکشن کے لیے تم لوگ چار فنکشن کرتے ہو ہیں حالانکہ اسلامی طریقہ یہی ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو جائے اور سادہ طریقہ یہی ہے اس سے پیسے جو بچتے ہیں وہ بہتر ہے کسی غریب کی شادی کے اوپر خرچ کر دو مجھے اتنے فنکشن کرنے کے تو سادگی سے رخصتی ہونی چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادگی سے رخصتی ہوا کرتی تھی بلکہ بعض صحابہ کی شادی ہو جاتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا اس کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا آپ نے کہا لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے اس نے کہا ہاں جی کل یا پرسوں میری شادی ہوئی ہے نکاح ہوا تھا گھر میں اور وہیں میں شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بڑی اچھا ہوا مبارک ہو لیکن جا کے ولیمہ جو ہے نا وہ ضروری ہے ولیمے کی دعوت ایک ضروری ہے جو اسلام میں ضروری ہے ایک نکاح ایک دعوت ولیمہ تو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہم میں اگر اتنی ہمت ہے تمہیں تو لڑائی کرو زمانے سے اپنے گھر والوں سے اور نکاح کے پاس رخصتی کروا لو بس پھر جب شادی ہوگی تو پھر اسٹینڈ لے لینا کہہ دینا اسلامی طریقہ تو یہی ہے ہیں میری طرف سے اجازت ہے We now turn to the fifth question within this segment. In the same virtual mulaqat, Abu Akfat e Noor asked beloved Hazur, how can we strengthen our bond with Allah and maintain steadfastness during stressful times? My question is that sometimes when there are very stressful moments in life, it feels like Allah may be testing us, or I find myself distracted and not focusing well on my prayers. What is beloved Hazur's advice so that we can strengthen our bond with Alamiya and maintain steadfastness during stressful times? When you know that stressful times come and you have written yourself that Allah will also be testing you. When you know that Allah is testing you, the trials that are coming from there, then you pray to Allah and say to Allah, کہ اگر تو یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو مجھے معاف کر دعا کرو نمازوں میں رو رو کے دعا کرو اور پورا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے اور اگر یہ ٹرائل ہے تو پھر مجھے اس سے گزار دے اور مجھے اس کے سختیوں سے بچا لے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ایک اللہ پہ ایمان رہنے والے کے لیے یہی ٹرائل ایک ایتھسٹ پہ بھی آتا ہے ایک پیگن پہ بھی آتا ہے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے پہ بھی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس میں کوئی اسلام کا یا اللہ کا قصور تو نہیں ہے وہ تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ایک مومن کے لیے راستہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میاں ہمارے یہ جو اس ٹرائل میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کو 
ختم کر دے ہمیں اس سے بچا لے اور کبھی نا شکری نہ ہو یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف مصیبتیں ہی ڈالتی جاتا ہے کوئی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا ایک وقت میں ٹھیک ہے ایک وقت میں ایک بات تمہاری مرضی کی نہیں ہو رہی ہوتی جس پہ تم ڈپریس ہو جاتی ہو فرسٹریٹ ہو جاتی ہو دوسری بات اچھی ہو رہی ہوتی جس پہ خوش ہوتی ہو جب خوشی کے اوپر خوشی کا اظہار زیادہ کرو اللہ کا شکر کرو ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر گزاری کرو گی تو میں تمہارے فضل بڑھاؤں گا اور زیادہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور لاہول والا قوت اللہ باللہ کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھا کرو کافی پانچ نمازوں کی دعاؤں میں سجدوں کے ساتھ لاہول والا قوت اللہ باللہ اور استخ اللہ ربی من کل ضمبی سادہ سادہ سی دعائیں ہیں لیکن اس کا مطلب سمجھو پہلے کہ کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے تو پھر تم ڈسٹریکٹ بھی نہیں ہوگی اپنی دعاؤں سے اور پریشان بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور رستہ کیا ہے کوئی اور جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جانے کی اگر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ اور ہے ٹھیک ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو اپنے واقعات سناتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے تو اللہ کی ذات ہے نا جو سنتا ہے ان کی اگر ہماری وجہ سے نہیں سنتا تو یا ہمارے میں قصور ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یہ تمہارے لیے نہ ہو اس طرح وہ کسی اور رنگ میں تمہیں فائدہ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر For the sixth question of this segment, Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, was interviewed by Mr. Lat Baylock, the editor of RE Today magazine, on the 6th of February 2023. In the interview, Hazul was asked, what are Hazul's hopes regarding the future given the persecution Ahmadis are facing? See, the thing is that uh, our work is a missionary work. And you cannot achieve your goals within a short period of time. None of the religious uh, organizations or the prophets achieved their goal within a short period of time or even in their lifetime. So, so we believe that as the time goes on and we, shall, we are seeing the result. Every year, hundreds and thousands of people are joining us from among Muslims, from pagans, from other religions. So, gradually and slowly, we are growing. And one day, we shall, inshallah, be recognized by the people of the world. Even we are being recognized today, this is why you are here. Well, <laughs> indeed, I am. And <laughs> yes. I've learned, I'm learning so much. You see, that one man who started his community from a small town small village even is Kadian in India, remote part of India where there was no access of road or rail or anything. And his community is now has spread over 200 countries. So we are growing as we are growing or we hope one day. But majority of will accept Amdiya Islam and those who will not, at least they will stop opposing us furiously as they are doing it now. Right. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and answers have been taken from the Al Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from Egypt wrote to Hazrat Amir al Mu'minin, Khalif al Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, citing the book Fiqh al Masih on the matter of a non Hafiz providing corrective prompting to the Imam during congregational Tarawi prayers while using a physical copy of the Holy Quran. The individual expressed, I cannot comprehend how the prayer can be offered in this manner. The quote from Fikul Masih was exactly as follows. Hazrat Khalif Tul Masih II, Raziyallah Ta'ala Anhu, was asked about a non Hafiz providing corrective prompting to an Imam who is a Hafiz during congregational prayers that are held in Ramadan while using a Mushaf. Hazur Raziyallah Ta'ala Anhu responded, I have not come across any fatwa by the Promised Messiah alayhi salam regarding this issue. Maulvi Muhammad Ismail Sahib Fazil, however, pointed out that the Promised Messiah had deemed it permissible. 
Hazur Zaziyatala Anhor responded, if this practice is permissible, it could yield significant benefits. Arrangements could be made such that instead of one individual listening to all the Tarawi prayers while reading along from a Mus'haf, four people could listen for two rakats each, thus each completing six rakats without reading from a Mus'haf. When asked whether such an arrangement could be justified under Islamic fiqh, Hazur ta'ala anhu replied, the primary objective is to accustom people to listening to the Holy Quran. This fatwa, this fatwa from the Promised Messiah alayhi salam, arises from necessity and constraint. It is akin to a person who cannot stand to pray and is thus permitted to pray while sitting or lying down if necessary. Similarly, if someone's clothes are soiled and they cannot wash them, they can pray in that state. In a similar vein, this is not a religious commandment, but a provision for exigent circumstances. And this is from Al-Fazl Qadian Darul Aman from February 1930. During prayers, it is a common practice that if the Imam forgets or makes an error in the recitation of the Holy Quran, a congregant, Muqtadi, who recalls that particular portion of the Holy Quran can prompt the Imam or rectify the error. However, it is not permissible for a muqtadi to prompt the Imam while looking at a physical copy of the Holy Quran. Accordingly, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq anhu, elucidates in his book Zikri Habib. Dr. Mirza Yaqub Beg Sahib once submitted to the Promised Messiah alayhi salatu salam that he finds it difficult to remember longer surahs of the Holy Quran but desires to recite them during prayers. He asked if it was permissible to open the Holy Quran, place it on a stand or table or hold it in hand during recitation and then set it aside when bowing down or prostrating and pick it up again for the next rakah. To this, the Promised Messiah alayhi salatu wasalam, replied, What is the need for this? You should memorize a few surahs and just recite those. Therefore, a person ought to recite as much of the Holy Quran as they know in their prayers and should continue to strive to memorize more of it. This is because the act of memorizing and reciting the Quran is itself a virtuous and rewarding endeavor. This is precisely why, during the Khilafat of Hazrat Khalifatul Masih III, Rahimullah Ali, when this issue was presented in the Majlis Ifta, Hazur Rahimullah Ali ruled on the 17th of June 1971, stating, It is not preferable, Mustahab, to read from a physical copy of the Holy Quran even during supererogatory prayers, Nawafil. Furthermore, by allowing this, the objective of prompting Quranic memorization would be compromised. Therefore, it is undesirable to adopt this method. In the books of Hadith and Fiqh, there are some reports from the companions, Athar, that indicate that certain honorable companions, including Hazrat Uthman, Hazrat Anas, and Hazrat Aisha, Ridwanullah alayhim, when performing nawafil, would have someone with a copy of the Qur'an sit next to them. If they forgot something, this person would prompt them, or they would offer nawafil behind an imam who would lead them while reading from a mushaf. Among the four jurists, Imam Abu Hanifa's stance is that reading from a physical copy of the Holy Qur'an during prayer invalidates the prayer. However, according to Imam Shafi and one of Imam Ahmad's opinions, the prayer does not become void. In contrast, according to another viewpoint of both Imam Malik and Imam Ahmad, such an action is permissible in nafal prayer, but not in obligatory prayers. While commenting on these athar and the views of the jurists, Hazrat Khalifat al-Masih the fourth, Rahimullah Ali stated, As far as the issue of a person offering Salat, Qari, and another person, Sam'i, 
reading from a mushaf during prayer and the sum'i then prompting from it is concerned. In my opinion, only Imam Abu Hanifa's viewpoint is correct, i.e. such an action invalidates the prayer. The examples that have been given, such as Hazrat Aisha anha's servant Zakwan leading her in prayer while reading from a mushaf, are not a hadith but athar. These are not such athar based on which the permissibility of this practice can be established on the authority of the Holy Prophet The authority of a athar in such important religious matters is not the same as that of hadith. Likewise, Hazrat Khalifa al the fourth, rahimullah alayhi, while drawing attention to the rectification of these issues mentioned in the book Fiqai Ahmadiyya, issued the following directives to his private secretary, stating, Please send this page of Fiqai Ahmadiyya to Rabwa for review and ask how these reports became acceptable. They are entirely nonsensical. In those times, the Quran did not exist in the form we have before us today. Instead, it was written on stones, skins, leaves and the bark of trees. Would they keep stones and skins, among other things, in the mosque to provide corrective prompting? These assertions are such that they cannot be accepted under any circumstances. Such outrageous notions have somehow found their way into our jurisprudence. Hence, a thorough re-evaluation is required. Further illuminating this matter, Hazrat Khalifat al-Masih IV rahimullah alayh, stated, There is no justification for prompting by reading from a physical copy of the Holy Qur'an during prayers. This practice neither existed during the time of the Holy Prophet wasallam, nor during the era of the rightly guided caliphs. If an imam made a mistake and someone from the congregation remembered the correct version, or else it was considered forgivable in the sight of God. Thus, my stance on this matter is that one should recite as much of the Holy Qur'an during prayers as one remembers and strive to memorize more of it. However, if one is in such a predicament that they do not recall any part of the Holy Qur'an, which denotes a state of utmost necessity, and such extreme necessity does not commonly occur, under these circumstances, one can temporarily make use of the tradition attributed to the promised Messiah alayhi salatu wasalam. Yet, similar to how Hazrat Muslim Ma'ud radiallahu ta'ala anhu has deemed this tradition permissible solely in conditions of dire need and compulsion, in my view too, it is not appropriate to make this practice a regular habit. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us for the next episode where we'll be looking at many questions posed in front of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadahullah ta'ala bin Nasrihil Aziz, and their faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.